Das Toleranzparadoxon besagt, dass uneingeschränkte Toleranz notwendigerweise zum Verschwinden der Toleranz führt. Der österreichisch-britische Philosoph Karl Popper beschreibt dieses Paradoxon als erster 1945 in seinem Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«. Was offene von geschlossenen Gesellschaften unterscheidet, wie das Paradox der Toleranz entsteht und welche Lösung Popper anbietet, erfährst du in diesem Video. Popper erwähnt das Paradox der Toleranz in seinem Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«. Weil er den Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland kommen sieht und ihm mit wachsendem Antisemitismus aufgrund seiner jüdischen Herkunft ein Arbeitsverbot droht, wandert er 1937 mit seiner Frau von Österreich nach Neuseeland aus. Während des Zweiten Weltkriegs verfasst er dort sein Buch als Kritik des Totalitarismus und als Plädoyer für eine offene Gesellschaft. Die Entscheidung zum Verfassen des Buches trifft Popper an dem Tag, als er von Hitlers Einmarsch in Österreich erfährt. 16 Mitglieder seiner Familie werden im Holocaust ermordet. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde erscheint 1945 in London in zwei Bänden und macht Popper als politischen Denker weltberühmt. Das Paradox der Toleranz findet sich in einer Anmerkung im ersten Band. Popper kritisiert in dem Buch Platon, Hegel und Marx, die seiner Ansicht nach totalitäre Systeme, geschlossene Gesellschaften theoretisch begründet haben. Hierbei stützen alle drei Denker ihre Theorien auf die Vorstellung des teleologischen Historizismus. Dieser besagt, dass sich die Geschichte unaufhaltsam und notwendigerweise nach bestimmten universellen Prinzipien oder Regeln auf nur ein bestimmtes Ziel hin entwickelt. Eine solche Sichtweise ist laut Popper gefährlich für eine Gesellschaft. Sie begünstigt den Totalitarismus, indem sie dem Staat erlaubt, die einzelnen Bürger im Sinne eines übergeordneten Ziels zu unterdrücken und zu kontrollieren. Die Prophezeiung eines endgültigen, notwendigen Endziels, auf das sich alles hin entwickelt, verhindert jede Kritik an dieser Entwicklung. Zudem befreit sie den Einzelnen von der Verantwortung, da dieser die geschichtliche Entwicklung durch sein Handeln ohnehin nicht beeinflussen kann. Popper schreibt, Der Versuch, den Himmel auf Erden zu errichten, erzeugt stets die Hölle. Dieser Versuch führt zu Intoleranz, zu religiösen Kriegen und zur Rettung der Seelen durch die Inquisition. Laut Popper gibt es keine historische Notwendigkeit, kein festgelegtes oder vorherbestimmtes geschichtliches Ziel, sondern nur individuelle menschliche Handlungen mit Folgen, die wir nicht vorhersehen können. Geschichte ist ein offener Prozess ohne festgelegten Ausgang. Als Gegenentwurf zu totalitären, geschlossenen Gesellschaften beschreibt er eine offene Gesellschaft, die sich in einem rationalen, pluralistischen Diskurs kontinuierlich verbessern und weiterentwickeln kann. Theoretischer Ausgangspunkt eines solchen Diskurses ist der von ihm begründete kritische Rationalismus. Dieser bezeichnet eine Grundhaltung, die zugibt, dass ich mich irren kann, dass du Recht haben kannst und dass wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen werden. Wie in der Naturwissenschaft sollen laut Popper auch in der Gesellschaft Theorien kritisch geprüft und gegebenenfalls revidiert werden. Die naturwissenschaftliche Methode von Versuch und Irrtum, von Hypothese und Falsifizierung muss auch auf die Politik übertragen werden. Popper nennt drei Prinzipien, die in einem rationalen Diskurs gelten müssen. Erstens das Prinzip der Fehlbarkeit. Wir sind uns bewusst, dass wir auch Unrecht haben könnten. Zweitens das Prinzip der vernünftigen Diskussion. Wir versuchen möglichst unpersönlich, die Gründe für und wieder eine bestimmte kritische Theorie abzuwägen. Drittens das Prinzip der Annäherung an die Wahrheit. Durch eine solche sachliche Diskussion nähern wir uns fast immer der Wahrheit an und kommen zu einem besseren Verständnis, auch dann, wenn wir uns nicht einigen. Alle drei Prinzipien implizieren Toleranz. Vom anderen lernen zu können und im Interesse der Wahrheitssuche lernen zu wollen, setzt voraus, sich als potenziell gleichberechtigt anzuerkennen. Die potenzielle Einheit und Gleichberechtigung aller Menschen ist eine Voraussetzung unserer Bereitschaft, rational zu diskutieren. Eine offene Gesellschaft lässt Kritik an ihren Ideen zu, es herrscht Meinungsfreiheit und Probleme können offen diskutiert werden. Politische Differenzen werden durch Diskussion und Argumente nicht durch Zwang beigelegt. 
So können schlechte Hypothesen und Regierungsmaßnahmen falsifiziert und durch bessere ersetzt werden. Popper führt geschlossene totalitäre Gesellschaften auf Platons Politeia zurück. Als erstes Modell einer offenen Gesellschaft nennt er die attische Demokratie. Werfen wir einmal einen genaueren Blick auf die Unterschiede zwischen offenen und geschlossenen Gesellschaften. Die offene Gesellschaft ist eine demokratische, liberale und egalitäre Gesellschaft, wohingegen die geschlossene Gesellschaft autoritär, konservativ und hierarchisch ist. Im Mittelpunkt offener Gesellschaften steht das Individuum, die Vernunft und der Fortschritt. Im Mittelpunkt geschlossener Gesellschaften die Gemeinschaft, eine bestimmte Religion oder Ideologie und die Tradition. Offene Gesellschaften sind dynamisch, sie stehen Veränderungen positiv gegenüber. Geschlossene Gesellschaften hingegen sind statisch und lehnen Veränderungen ab. Offene Gesellschaften sind nach außen gerichtet, geschlossene Gesellschaften nach innen. Offene Gesellschaften sind tolerant, geschlossene Gesellschaften intolerant. Wenn Popper von geschlossenen Gesellschaften spricht, meint er intolerante, totalitäre Regime, welche die individuelle Freiheit unterdrücken und völlige Kontrolle über die einzelnen Menschen ausüben. Die Rede ist sowohl vom rechten Totalitarismus, beispielsweise Hitlers Nationalsozialismus, als auch vom linken Totalitarismus, etwa dem Stalinismus der Sowjetunion. Popper geht es dabei weniger um die Motive als vielmehr um die Strukturen. Sowohl in Nazi-Deutschland als auch in der Sowjetunion wurden individuelle Freiheiten unterdrückt, die Einzelpersonen mussten sich einem Führer unterwerfen, die Gemeinschaft stand über allem und jede kritische Meinung war verboten. Das Paradox der Toleranz besagt, dass uneingeschränkte Toleranz mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz führt. Popper schreibt, denn wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Wir erlauben oder ermöglichen dann aufgrund von Toleranz intoleranten Kräften, die Toleranz einzuschränken oder abzuschaffen. Wir lassen zu, dass ein intolerantes, geschlossenes, totalitäres System entsteht. Das Paradox ist klar. Durch unsere Toleranz ermöglichen wir intoleranten Kräften erst die Abschaffung der Toleranz. Sollten wir demnach alle intoleranten Kräfte gewaltsam unterdrücken? Laut Popper nein. Er schreibt, solange wir ihnen durch rationale Argumente beikommen können und solange wir sie durch die öffentliche Meinung in Schranken halten können, wäre ihre Unterdrückung sicher höchst unvernünftig. Erst wenn Menschen oder Gruppen einen rationalen Diskurs verweigern, zu Gewalt gegen Andersdenkende und Anhänger anderer Ideologien aufrufen bzw. Gewalt gegen andere anwenden, ist eine gewaltsame Unterdrückung dieser intoleranten Menschen oder Gruppen legitim. Popper schreibt, aber wir sollten für uns das Recht in Anspruch nehmen, sie, wenn nötig, mit Gewalt zu unterdrücken, denn es kann sich leicht herausstellen, dass ihre Vertreter nicht bereit sind, mit uns auf der Ebene rationaler Diskussion zusammenzutreffen und beginnen, das Argumentieren als solches zu verwerfen. Sie können ihren Anhängern verbieten, auf rationale Argumente, die sie ein Täuschungsmanöver nennen, zu hören und sie werden ihnen vielleicht den Rat geben, Argumente mit Fäusten und Pistolen zu beantworten. Wir sollten daher im Namen der Toleranz das Recht für uns in Anspruch nehmen, die Unduldsam nicht zu dulden. Wir sollten geltend machen, dass sich jede Bewegung, die die Intoleranz predigt, außerhalb des Gesetzes stellt und wir sollten eine Aufforderung zur Intoleranz und Verfolgung als ebenso verbrecherisch behandeln wie eine Aufforderung zum Mord, zum Raub oder zur Wiedereinführung des Sklavenhandels. Eine offene Gesellschaft, die nicht selbst ins Autoritäre oder Totalitäre fallen will, darf also nur in absoluten Ausnahmefällen Intoleranz ausüben. Es besteht nämlich die Gefahr, dass der Kampf gegen das vermeintlich Intolerante zu einem Kampf gegen alles Kritische wird. Nur wenn die Intoleranten einen rationalen Diskurs ablehnen und ihre Anhänger zu Gewalt aufrufen, ist Intoleranz und notfalls auch die gewaltsame Unterdrückung dieser Menschen oder Gruppen gerechtfertigt. Wie ist deine Meinung? Ist Intoleranz gegenüber radikal Intoleranten legitim? Welche intoleranten Menschen oder Gruppen sollte eine offene Gesellschaft sogar gewaltsam unterdrücken? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. 
Mit dem Quizlet lernst du Toleranzkonzeption nach Reinhard Forst, kannst du dein Wissen jetzt erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!